Meine lieben Zuschauer, Bitcoin befindet sich in einer spekulativen Bubble. Sagt meiner einer, der als Bitcoin bei 15.000 war, gesagt hat, kaufe ich nicht. Technisch, taktisch, ja, hat Bitcoin das Potenzial in Richtung 30.000 zu gehen. Das wird aber kurzfristig sein. Danach geht es eher in Richtung 10.000. Und der gleiche sagt jetzt, Bitcoin befindet sich in einer spekulativen Bubble. Im Iran gibt es ein Sprichwort, die Katze kommt nicht an das Fleisch rein und sagt, es stinkt. Die Argumentation wäre relativ einfach und lege auf der Hand. Hat kein Bitcoin gekauft, findet die Rallye blöd und deswegen redet er das schlecht. Jetzt könnt ihr total gerne die Kommentarfunktion zusprayen und mir sagen, dass ich das alles nicht verstehe. Oder für euch selbst dürft ihr euch mit jemandem, Jetzt sagt, fundamental ist die Rallye zuletzt nicht mehr begründet gewesen. Auseinandersetzen, vielleicht bekommt ihr Einsichten, vor allen Dingen, dass dieser Typ Boomer ist, obwohl das nicht ist, keine Ahnung hat von Bitcoin und so weiter. Seid ihr herzlich eingeladen. Das zweite, was ich aber auch sage ist, was wäre eigentlich daran so schlimm, wenn Bitcoin in einer spekulativen Bubble wäre? Um diese Frage zu beantworten, Erlaube ich mir, euch einen Ausschnitt von dem Video vom 19. Januar euch zu zeigen. Damals habe ich schon über das Thema spekulative Bubble und Bitcoin gesprochen. Es, gibt, es, müsste, es müssten zwei Wunder passieren, damit Bitcoin weiter steigen kann. Im Jahr 2024. Zwei Wunder. Zwei Wunder. Mhm. Die FED müsste noch viel stärker die Zinsen senken. Mhm. Zweitens, der zweite Wunder ist, also im Moment sind wir weit davon entfernt, dass wir in eine spekulative Blase kommen. Da waren wir 2017, da waren wir 2020, 2021. Jetzt sind wir weit davon entfernt. Aber, wenn die 50.000 genommen wird, mein Lieber, mhm. und zwar in den nächsten ein bis sechs Wochen, mhm. und so Zakatumski, dann sind wir in einer spekulativen Blase. Du brauchst also zwei Wunder, meiner Meinung nach. Entweder eine spekulative Blase, oder die Zinsen müssen das Sieb gesenkt werden. Und ich sage dir noch was anderes. Richtig lustig wird es eigentlich, wenn die spekulative Blase da ist. Denn dann machst du so... So, so richtig profitiert. Ja. Zum Beispiel 2017, ja. da hatte ich ja die Freude, bis zum Schluss dabei zu sein mhm. und habe das top erwischt. Da waren die letzten drei Wochen die geilsten. Ja. 2020 habe ich meine Bitcoins bei 50.000 verkauft. Da habe ich natürlich die geile Rallye bis 75.000 verpasst. Damals hat MJ gesagt, er verkauft seine Bitcoins nicht, trotz des Widerstandes einer 50.000 und er hatte auch einige Shitcoins, hat er auch nicht verkauft. Ich habe gerade eben Erik und MJ gefragt, 220 Prozent, 450 Prozent habe ich vergessen. 500 irgendwas Prozent, das höchste habe ich mir gemerkt. 1069 Prozent. Die schönsten Shitcoins, die ihr euch vorstellen könnt, haben die Jungs an Gewinne. Wenn ich sie frage, was ist eigentlich die fundamentale Argumentation hinter dieser Shitcoins? Ich rede jetzt nicht von Bitcoin. Die können nichts, das sind Memes. Die steigen gerade, die haben noch Potenzial. Sag ruhig die Namen der Coins, die Jungs sollen das kaufen, dann kann das noch höher gehen. Es gibt überhaupt nichts Schlimmes an einer spekulativen Blase. Wie ich es in dem Video gesagt habe, die besten Renditen kriegst du eigentlich mitten in einer spekulativen Bubble. Das Einzige, was du in einer spekulativen Bubble nicht machen darfst, meiner Meinung nach, ist jetzt langfristig zu kaufen und in den Sonnenuntergang zu reiten. Jetzt werdet ihr sagen, Wer macht denn das jetzt aktuell? Oh, das machen mehr Menschen, als ihr glaubt. Denn das Narrativ ist ja, natürlich macht es 100.000, macht 150.000. Wir haben bald ganz andere Zahlen. Eine Million wird Bitcoin machen. Dann ist ja auch egal, ob du es bei 70.000 kaufst oder ob du es bei 35.000 kaufst. Das ist etwas, was ich natürlich in Frage stelle, ob wir nachhaltig Bitcoin-Preise von 500.000 höher kriegen werden. Andere Geschichte. Was die aktuelle Situation angeht, habe ich in dem Video gesagt, passt auf Leute, es braucht zwei Wunder, damit Bitcoin kurzfristig über die 50.000 geht. Erstens, dass die FED deutlich stärker die Zinsen senkt, als der Markt es erwartet. Jetzt werde ich sagen, Ahmed, das hat nichts mit der FED zu tun. Das hat etwas mit den ETF-Flows zu tun. Prima. Dann gucken wir uns auch unbedingt die ETF-Flows an und dann schauen wir uns auch an, warum meiner Meinung nach die aktuelle Situation eher einer spekulativen Bubble ähnelt und was man in dieser Phase machen kann, wenn man den schon nicht langfristig kaufen könnte. 
der Reihe nach. Ich zeige euch einen Chart. Das zeigt ein Index von Bloomberg zur Verfügung gestellt und zwar was die Finanzkonditionen in den USA angeht. Und da sehen wir, dass Dezember 21 die Finanzkonditionen weiter lockerer wurden bis in Juni 21, bis sie besonders streng wurden. So bis in den Juni 22. Seitdem werden die Finanzkonditionen immer lockerer. Okay, ihr werdet sagen, das hat nichts mit Bitcoin zu tun. Ich zeige euch einen Chart. Das kann natürlich Zufall sein, werdet ihr sagen. Guckt euch an, wie die Finanzkonditionen lockerer werden, wie Bitcoin in Richtung Allzeit hochgeht. Wie die Finanzkonditionen strenger werden und Bitcoin deutlich fällt. Der Grund, warum ich bei 15.000 gesagt habe, der kann in Richtung 30.000 steigen, ist, weil er überverkauft war. Der Grund, warum ich gesagt habe, dass er nicht so schnell steigend wird, war meine Annahme, dass die Finanzkonditionen aufgrund der extrem hohen Inflation lange oben bleiben werden und dass Zinssenkungen nicht in Aussicht sind. Mein Fehler war, dass ich davon ausgegangen bin, dass diese extrem hohe Inflation länger bleiben wird. Die Inflation ist verschwunden, die Finanzkonditionen sind lockerer geworden und auch der Bitcoin-Preis ist gestiegen. Wenn wir uns das jetzt angucken, ich sehe im Moment keinen Grund, warum die Finanzkonditionen so schlimm werden sollten, wie wir das vor einem Jahr hatten. Deswegen sehe ich auch im Moment keinen Grund dafür, warum der Bitcoin-Preis komplett crashen sollte. Überhaupt nicht. Ich weiß nur, dass wenn Finanzkonditionen sehr locker werden, dann entstehen Memes. Pepecoin, damals AMC und die ganzen anderen Meme-Aktien. Und es hilft natürlich, dass spekulative Assets besonders stark steigen. Jetzt werdet ihr sagen, lieber Hamed, du hast da was nicht begriffen. Du bist derjenige gewesen, der gesagt hat, durch die Zulassung der Bitcoin-ETFs wird die Marktkapitalisierung von Bitcoin nicht steigen. Hat letztens einer in die Kommentarfunktion reingeschrieben, Haha, <lacht> der Idiot, wird wörtlich, so mit, mit so, mit so einem äh, Schlapplach-Smiley, Haha, <lacht> der Idiot, der hat behauptet, dass durch Bitcoin die Markkap äh, durch Bitcoin ETFs die Marktkapitalisierung nicht besonders stark steigen wird. Der hat keine Ahnung. Okay, ich habe mir jetzt mal die Mühe gemacht und habe alle zugelassenen Bitcoin ETFs in mein Terminal reingetippt und habe mir mal die Fund Flows angeguckt. Original aus Bloomberg Terminal. Sieht nicht so cool aus, weil ich es nicht bearbeitet habe. So, year to date, das heißt seit Zulassung. Die sind ja am ähm, 11. zugelassen, am 10. Januar zugelassen worden. Okay. 9 Milliarden ist der Zufluss des ETFs von iShares. Hat die aller, aller höchsten Zuflüsse gesehen. Prima. Abflüsse auch ungefähr gleich ein Tickchen mehr, fast in Richtung 10 Milliarden, Milliarden war Grayscale. Das war das, was ich euch gesagt habe. Ich habe gesagt, Grayscale wird sehr viel verlieren und es wird eher zu einer Umschichtung kommen mit ein bisschen zusätzlich. Was ist ein bisschen zusätzlich? Wenn ihr euch das anguckt, wenn wir die rausrechnen, sind das ungefähr 10 Milliarden seit Anfang des Jahres. 10 Milliarden Zuwachs an Marktkapitalisierung durch die ETFs. Ist das nichts? Das ist super. Das ist großartig. Aber jetzt müsst ihr das mal bitte einmal in Relation setzen. Die Marktkapitalisierung von Bitcoin ist seit dem 10. Januar um 415 Milliarden gestiegen. Wie viel waren das nochmal an Bitcoin ETFs? 9 Milliarden. Wie viel ist denn die Krypto-Marktkapitalisierung seitdem gestiegen? 765 Milliarden. Beides um 45 Prozent. 415 und 708,9 Milliarden sind durch die ETFs reingekommen. Hm. Wie viel Prozent ist denn eigentlich der Anteil des Gesamtanstiegs, was die US-ETFs dazu beigetragen haben, zu dieser 415 Milliarden? 2,14 Prozent. Es gibt jetzt nur zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, lieber Hamed, durch die Zulassung der Bitcoin-ETFs ist das Vertrauen in Bitcoin gestiegen und jetzt kaufen institutionelle Bitcoin nicht durch die ETFs, sondern sie kaufen direkt Bitcoins. 
Ich glaube, dass das für die nicht ganz so einfach ist. Oder die Bitcoins werden außerhalb von den USA gekauft. Das habe ich mir nicht angeguckt. Aber das sind ja die Argumente, die euch jeden Tag vorgeführt werden. Jeden Tag heißt es, guckst dir an, schon wieder in Flows ist der Hammer, schon wieder eine halbe Milliarde und so weiter. Die andere Möglichkeit ist, das sind alles Retail-Klienten, die kaufen. Das sind alles Klienten, die hören, die Marktkapitalisierung steigt durch die Bitcoin-ETFs. Oh mein Gott, jetzt kommt die Rallye, ich kaufe. Tut euch selbst den Gefallen und guckt euch die Volumina, zum Beispiel, können wir uns auch zusammen gerne angucken, zum Beispiel äh, vom iShares Bitcoin Trust an. Steigt, 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 steigt. Am Ende kommt ein Volumenpick. Guckt euch das von MicroStrategy an. Steigt, 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 steigt. Es kommt ein Volumenpick. Wenn etwas immer weiter steigt und zum Schluss eine Doji-Kerze kommt mit richtig viel Volumen, dann ist es eher so, dass der Institutionelle gar keinen Bock hat, dass die Rallye zu Ende geht, aber sich denkt, na gut, du kommst dran und du kommst dran und du kommst dran und du kommst dran. Das heißt, eine Doji-Kerze, es wird genauso viel verkauft wie gekauft und mit massivem Volumen. Der Institutionelle hat gar keinen Bock, dass die Rallye zu Ende geht. Aber es gibt genug, Entschuldigung, Verrückte, die ihm das jetzt gerade abnehmen, dann verkauft er mal und zwar ordentlich auch und denkt sich an, vielleicht steigt es ja weiter, oh, steigt weiter, okay, steigt und vertreibe das noch ein bisschen. Es gibt nichts Schlimmes an einer spekulativen Bubble, es sei denn, du steigst jetzt langfristig rein. Das ist meine persönliche Meinung. Ich komme noch zu eventuellen Kursziehen. Zum Thema spekulative Bubble. Das ist das Open Interest in Bitcoin. Guckt euch allein seit den Tees 2023 an. Das sind Derivate. Und Future und äh, Option. Neues Allzeithoch. Das heißt, es wird außerhalb von Bitcoin massiv darauf gewettet. Das passiert im Rahmen einer spekulativen Blase. Muss die jetzt sofort platzen? Überhaupt nicht. Die hat aber jetzt bei 50.000 angefangen. Wir sind gerade mal bei 70.000. 100.000. 150.000. Wer bin ich denn, dass ich das Ende einer spekulativen Bubble vorher sagen kann? Ich kann euch zum Beispiel nur sagen, 2021, 2022, da habe ich gesagt, ey Leute, wisst ihr was? An der Grenze 20.000 zur so spekulativen Bubble, ich nehme die Hälfte raus. Und bei 45.000, 50.000 habe ich dann die andere Hälfte rausgenommen. So, ich war der Meinung, dass es nicht viel weitergehen wird. Wer auf 150.000 gegangen, hätte ich blöd ausgeschaut. Und deswegen, es gibt tatsächlich Hinweise darauf. Und falls ihr mit mir einverstanden seid, dass ihr sagt, naja, die Finanzkonditionen, die haben eine Rolle gespielt. Der Essen Aschall hat diesen Punkt recht. Dann will ich euch nur zeigen, dass sowohl PCE-Kerninflation als auch die normalen Verbraucherdaten in den USA, was die Kerninflation angeht, dass die deutlich zuletzt angestiegen sind. Obacht, es war der Januar. Sowohl Fettmitglieder als auch Wirtschaftsweisen sagen, der Januar zählt nicht. Da hast du immer einen Peak in Inflation. Das kannst du eigentlich außen vor lassen. Für den Fall, dass im Februar, März diese Zahlen sich wiederholen sollten, kann es dazu führen, dass diese Finanzkonditionen sich eher wieder erschweren werden. Und das kann zu einem Pullback führen. Das ist auf der fundamentalen Ebene. Wenn wir uns das auf der technischen Seite angucken. Es gibt eine technische Definition, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das ist eine allgemeingültige Definition, wie eine Bubble funktioniert. Habe ich vor einer Woche auf TikTok gesagt und habe auch gesagt, Leute, wisst ihr was? Eine spekulative Bubble bei Bitcoin bedeutet... Jetzt wird es richtig lustig bei den Altcoins. Geht davon aus, dass dort es nochmal richtig zur Sache geht. Guckt euch allein die Anstiege bei den Altcoins in der letzten Woche an. Die Definition einer spekulativen Bubble ist, dass du einen Anstieg hast und dieser Anstieg, mach mal ein bisschen größer, so, Wiederholt sich natürlich, aber es passiert folgendes. 
Wenn ich einfach nur mit dem Pfeil da drauf gehe, seht ihr das, was passiert? Ah, dieser Anstieg hat so lange gedauert, der nächste Anstieg ist tatsächlich steiler gewesen und ist weitergegangen. Dann gibt es einen Pullback, dann gibt es den nächsten Anstieg. Der ist zwar kürzer, aber der ist steiler. Vor allen Dingen, es passiert folgendes. Nach diesem Anstieg, guckt euch an, wie lange hier die Konsolidierungsphase dauert. Immerhin satte 190 Tage. Kann man das sehen? 190 Tage. Gut. Wie lange hat denn eigentlich die zweite Konsolidierung gedauert, bis der Anstieg losgegangen ist? Zwölf Tage. Aha, okay. Und wie lange hat die nächste Konsolidierung gedauert, bis der Anstieg angefangen hat? Entschuldigung. 14 Tage. Soll ich sagen, okay, Moment. Und jetzt guckt euch den nächsten Anstieg an. Ich nehme einfach den hier. Ich kopiere den. Oh, der ist ja noch steiler. Mhm. Die Definition einer spekulativen Bubble ist immer steilere Anstiege mit immer kürzeren Konsolidierungen. Anstieg, ordentlicher Anstieg, 100 Prozent, 190 Tage. Steilerer Anstieg, kürzere Konsolidierung. Okay, alles klar. Genauso gleiche Konsolidierung, noch steilerer Anstieg. So, das kann noch ganz oft passieren. Und im Moment, wenn wir jetzt in die kleinere Zeit an, ich gehe in den 15-Minuten-Chart, da sehe ich folgendes. Oberrand der Konsolidierung 69.000, Unterrand 58.000. Starke Rücksetzer von 15% in gerade mal einem Tag, nicht mal. Typisch, werden sofort gekauft. Aber was ist denn das für eine charttechnische Konstellation? Das ist eine bullische Konsolidierung. Gleiches Hoch ungefähr mit immer höheren Tiefs. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese technische Widerstandsmarke bei 69.000 bricht, ist größer und die Fortsetzung der Rallye auch. Das heißt, wenn man hier spekulativ auf den Ausbruch setzen möchte, bitteschön. Das Einzige, was man wissen muss, ist, wenn der Ausbruch kommt, kann es mega Spaß machen. In dem Augenblick, warum auch immer, du weißt nie, warum eine spekulative Blase irgendwann mal Pop macht, sind heftige Rücksetzer wahrscheinlich. Und meistens, wenn eine Bubble platzt, dann geht sie immer zu den Anfängen des Ausbruchs dieser spekulativen Blase zurück. Das heißt, meiner Meinung nach war der Ausbruch im Jahr 2020 über die 20.000 der Beginn der spekulativen Bubble. Ich weiß, damals wurde ich auch dafür gehatet. Wir sind wieder an die 20.000 zurückgegangen. Und diese Rücksetzer müssen nicht nur an den Rand hinein rangehen, sondern gegebenenfalls darüber hinaus. Auch ein Rücksetzer in Richtung 30.000 ist durchaus möglich. Moment. Andere können sagen, was dieser Cliffhanger noch kann. Ich kann es euch nicht sagen. Ich kann euch nur sagen, Allzeithoch ist eine technische Widerstandsmarke. Was interessiert eine spekulative Bubble technische Widerstandsmarken? Denn wenn ich euch das Ganze hier einmal bei, das ist immer sogar, ich stelle mir mal diesen Monitor hin, aber anstatt hier mit zu arbeiten, äh, arbeite ich woanders. Äh, wenn ich euch Ethereum zeige, folgendes. Hier im Wochenchart. Guck mal, von dem gesamten von der gesamten Abwärtswelle ist das 61er FIP hier im Bereich der 3345 eine sehr starke technische Widerstandsmarke. Übrigens, Enfin, unsere Chartsoftware zeichnet das für dich automatisch und äh, wird noch im Monat März auf den Markt kommen. Unterstützungen, Widerstände werden automatisch erkannt. So, was hat denn die 61.000 interessiert? Die 61% interessiert? Überhaupt nicht. Das war dann nicht nur die 61%, sondern 
Hier. Horizontale Unterstützung, horizontaler Widerstand. Rein in der technischen Lehre eine Widerstandszone, die dazu führt, dass der Markt um satte 80% fällt. Und es dauert Siebenhundert Tage, bis der Markt wieder an diese Widerstandszone herankommt. Und dazu ist auch noch die 61er Fibo-Marke. Dort gibt es in der Regel stärkere Rücksetzer. Habe ich den Widerstand verkauft? Nein! Warum denn nicht? <lacht> Weil du einfach nur überrollt wirst gerade von dieser Bubble. Warum sollte ich das verkaufen? Das heißt, ob es die, die 3000 war, ob es die 3500 war, das interessiert gerade Ethereum überhaupt nicht. Lauter höhere Hochs in der Woche. Nächste technische Widerstandszone ist im Bereich der 4000, danach kommt die 5000. Wird die 4000 halten? Keine Ahnung. Wenn ich mir angucke, wie MicroStrategy diesen massiven Anstieg macht, Und zwar deutlich stärker als Bitcoin selbst. Mit einem Premium auf Bitcoin. Und diese hohen Volumina sehe, dann ist das kein Grund dafür, dass Bitcoin und damit MicroStrategy nicht weiter steigen können. Es sind Warnsignale. Was für Warnsignale? Nach einem steilen Anstieg, hohe Volumina sprechen dafür, dass die einen gerade verkaufen, aber andere sind so gierig, dass sie ihnen das aus der Hand reißen, weil sie an noch höhere Kurse glauben. Und deswegen zusammengefasst, kurzfristige Konsolidierung, Ausbrüche, natürlich ist das möglich. Dass der Bitcoin-Preis weiterläuft, natürlich ist das möglich. Rücksetzer. In Richtung 50.000 erstmal technisch massive Unterstützung bei Bitcoin. Fundamental und technisch spricht gerade sehr vieles dafür, dass der Kleinanleger gerade sehr manisch wird. Und deswegen Main Message. Es ist aus meiner Sicht nicht der Zeitpunkt, auf diesen Zug drauf zu springen. Es sei denn, du machst es. Risikobewusst, du machst es als Trade, du machst es mit dem Stop-Loss. In diesem Sinne, ich bin gespannt, was die nächste Zielzone bei Bitcoin sein wird.